Yaşamlarınızı güç kaynağı verirler. Arabalardan çim kesme makinelerine, gemilerden buharlı trenlere kadar. Dünyamızı değiştirdiler ve bizi aya götürdüler. Şimdi motorlar modern mucizelerdi. Motor kelimesinin deha kelimesinden türemesi tesadüf değildir. 300 yıl boyunca bu dahiyane tasarımlar, teknik mükemmellik arayan insanların arzularını ifade etmişlerdir. Ve teknik gelişmelerle yüzyıllar boyunca insanların yolculuklarına ve yaptıkları işlere derin bir şekilde etki etmişlerdir. Buharlı motorlar atlı arabaların yerini aldılar. Elektrik motorları ve benzinli motorlar buharlı motorların yerini aldılar. Daha sonra jet motoru ve roket motoru teknik seviyeyi çok yükseklere taşıdı. Ve şimdi de mikro teknolojili motorlar azın çok olduğunu kanıtlıyorlar. Bu yürüyüş yüzyıllar önce buharlı motor sanayi devriminin önünü açtığı zaman başladı. Bu devrim insanlığı rüzgar, su ve adana gücü gibi temel enerji kaynaklarına olan bağlılıktan kurtardı. Buharlı motorlar fabrikalardaki makinelerin, trenlerin, gemilerin, traktörlerin ve otomobillerin çalışmasını sağladı. Yaşım aracı olarak kullandığımız ilk şeyler hayvanlardı. Elbette buharlı motorlar ortaya çıktıkları zaman malları daha hızlı taşıyabildik ve elbette hayvanlardan çok daha güvenli bir şekilde taşıyabildik. Yani bu büyük bir dönüşümdü. İnsanlar artık küçük şehir şartlarına mahkum olmadı. Eğer tabiri caizse kısal olanda bile yaşasalar şehrin imkanlarından yararlanabildiler. Buharlı piston motorunda buhar, silindirin bir ucundan girer ve bir pistonu geri iter. Sonra diğer uçtan içeri girer ve onu diğer tarafa iter. Buhar bir kazandan gelir, metal bir tank içinde ısıtılan sudan sağlanır. Genelde odun, kömür, petrol veya doğal gaz gibi yakıtlarla ısıtılır. Bir buharlı türbin motoru bir değirmen gibidir. Rüzgar yerine sıcak buharın yüksek basıncı altında dönen bıçaklarının olması hariç. Bugün bile buharlı türbinler geniş çaplı kullanılmaktadırlar. Aslında elektriğimizin büyük bölümünü onlar üretir. Yunan bilim adamı İskenderoğlu Hero yaklaşık 2000 yıl önce dünyanın ilk buharlı motorunu yaptı. Bu temel olarak üstünde çaydanlık gibi iki musluğu olan yuvarlak bir metal toptu. Buhar boruyla topun içine gönderildiğinde topu etrafında döndürüyordu. Hero onu Atina'da bir müze olan ve yıllardır ziyaretçilerini eğlendirdiği Serapium'da sergiledi. Ancak bu icat ilginç bir oyuncaktan daha fazla bir şey olarak görülmedi. 1705'te iki İngiliz mühendis Thomas Avery ve Thomas Newcomb'un sel baskınına uğrayan madenlerden suyu çıkarmak için pompa olarak kullanılan büyük buharlı bir motor yaptılar. Motor bir piston kullanıyordu. Bu rot gibi bir cihazdı ve silindir şeklinde bol gibi kapalı bir cismin içinde ileri geri hareket ediyordu. Bu ilk motorlar karşılıklı hareketi makineyi çalıştıracak dairesel harekete dönüştürecek ekipmanlara sahip değillerdi. Bu 1770'li yıllara kadar James Watt'ın muhtemelen 18. yüzyılın en ünlü buharlı motorunu iman etmesine kadar gerçekleşmedi. Glasgow Üniversitesi'nde profesör olan James Watt buharlı motorda birkaç iyileştirme yaptı. Makineyi çalıştırabilmesi için onu daha pratik bir hale getirdi. Onun dönen bilye düzenleyicisi motor hızlanmaya başladığı zaman genişliyordu. Merkez kaç kuvveti ağır metal bilyelerin dışa yoyulmasına neden oluyordu ve böylece motorun vanası kapanıyordu ve motor yavaşlıyordu. Ve dışa doğru yayılırken buharın hareketini silindirin içine doğru kontrol ediyordu ve o çok yetkin bir cihazdı. Onun kontrolden çıkmasına engel oluyordu ama daha da önemlisi onu düzenli ve homojen bir hareket döngüsü içinde tutuyordu. 1800'e gelindiğinde İngiltere, Avrupa ve Birleşik Devletler'de 1500'den fazla buharlı motor çalışıyordu. Madenlerden pompayla su çıkarmanın dışında fabrika makinelerini de çalıştırıyorlardı. 
İngiltere batıda aslına bakacak olursak gerçekte tüm dünyada sanayileşen ilk ülkeydi. Ve bu ülkede üretilen pek çok yeni şey buhar gücünün etrafında inşa ediliyordu. 1830'a gelindiğinde buharlı gemiler Atlantik'i düzenli olarak geçmeye başlamışlardı. İlk buharlı gemiler o dönemin yelkenli gemilerinden çok farklı görünmüyorlardı. Hala uzun direkleri ve yelkenleri vardı. Ancak en büyük farkları geminin ortasında bulunan büyük paletli çarktı. Buhar motoruyla çalışan bu çark gemi suları yararken ona ekstra güç sağlıyordu. Buharlı gemiler ve daha sonra da demir yolları... İnsanların uzun mesafeli yolculuklarında harcadıkları zamanı büyük ölçüde kısalttılar. Amerikalı politikacı Chancey Calhoun sıkça uzayı fethetmekle ilgili şeyler söylüyordu. Ve bu makinelerin temel olarak yaptıkları şey uzayın fethedilmesini sağlamak oldu. İki yer arasındaki mesafeyi kısalttılar. Bu özellikle 1800'lü yıllarda Batı Amerika'ya açılan çelik ayların üzerinde çalışan pistonlu buhar makineleri için doğruydu. 1860'da Amerika'da 30 bin milden daha uzun demir yolu ağı vardı. Ve 1869'da Doğu ve Batı sahilleri arasında çalışan Union ve Merkezi Demir Yolları hatlarını birleştirmek için Promontory'u tahta altın bir çivi çakıldı. O dönemdeki trenlerin çoğunu 440 denen ve 4 çekici tekerleği ve 4 sürücü tekerleği olan buharlı makineler çalıştırıyordu. Ağırlıkları yaklaşık 50 tondu. Buharlı motorların kullanıldığı önemli alanlardan biri de çiftlik ekipmanıydı. Bir tarım makinesinde isterseniz tarladaki samanları yakıt olarak kullanabilir, isterseniz odun kullanabilir veya doğuda olduğu gibi isterseniz kömür yakabilirsiniz. Buharlı motorun her seçeneğe uygun olduğu ve yakıtla beslenebileceği biliniyordu. Ve bu onu çiftlikler için ideal kıldı. Büyük buharlı traktörler 1800'lü yıllarda tarımı dönüştürmeye başladılar. Bu öyle bir dönemdi ki bu motorlar için dev, ejderha ya da devasa gibi terimler çok sık kullanılıyordu. Bu motorlardan bazıları 10 ton, 20 ton ağırlığındaydılar. 1800'lü yılların ortalarında Amerikalı George Corliss, James Watt'ın ilk motorundan sonraki en önemli gelişmeyi yaptı ve bir buharlı motor geliştirdi. Onun günün regülatör sistemi motorun daha düzenli çalışmasını sağladı ve onu tekstil makineleri için ideal hale getirdi. Corliss tasarımı bu motor 1911'de Güney Kaliforniya'daki şeker fabrikalarında kullanılan ilk motorlardan biriydi. Sonraki 67 yıl boyunca şeker pancarlarını şekere dönüştüren makineyi çalıştırdı. Şeker pancarlarını kaynatmak ve temizlemek için gereken buharı kolayca bulunur hale getirdiler. Bütün makinelerini çalıştırdılar. Aydınlatmayı ve diğer şeyleri sağlamak için fabrikadaki bir jeneratörü çalıştırıyorlardı. Ayrıca şeker pancarından şekeri çıkan santrifüjü çalıştırmak için de elektrik sağlıyordu. Yani çok yetkin bir sistemdi. Buharlı motor her şeyi yapabiliyordu. Devasa çarkın ağırlığı 9,5 tondu ve motorun tamamının ağırlığı ise 45 bin kilogramdı. 300 beygir gücündeki motor 1978 yılına kadar Santa Ana'daki Hoy Şeker Fabrikası sökülene kadar hizmet etmeye devam etti. Tamamen yeni bir buharlı motor modeli, pistonları olmayan bir motor, iki mühendis tarafından 1800'lü yıllarda geliştirildi. İngiliz Charles Parson ve İsveçli Carl Lovell tarafından. Ve bugün hala büyük ölçüde kullanılan buharlı motor modeli budur. Bir rotor üzerindeki pervane gibi bıçakları döndürmek için buhar basıncı kullanan buhar türbinleri pistonlu buhar motorlarından daha kompaktırlar ve genelde daha yüksek sıcaklıkta çalışırlar ve daha fazla buhar üretirler. Bu daha fazla güç demektir. 1900'lü yılların başlarında buhar türbinli birkaç okyanus gemisi Atlantik'te hizmet veriyordu. 1920'ye gelindiğinde buhar türbini büyük teknelerdeki daha eski model pistonlu buhar motorunun yerini aldı. 1934'te denize indirilen Queen Mary'den 1950'de denize indirilen Birleşik Devletler'in büyük transatlantik gemilerine kadar hepsi buhar türbinleriyle çalışıyorlardı. Bugün Amerikan donanmasının uçak gemileri ve denizaltıları nükleer buharlı türbinlerle çalıştırılmaktadır. Şu anda izlediğimiz televizyonun bile buharla çalışıyor olması mümkündür. Çünkü Amerika'daki elektrik santrallerinin çoğu bunun gibi nükleer santrallerde dahil olmak üzere buhar türbin motorları kullanmaktadırlar.
Enerji santrali motoru gerçekten de buharlı bir motordur. Isı kaynağı ister. Nükleer bir kaynak olsun, ister sökümür veya doğal gaz olsun, o buharlı bir motordur. Yaklaşık 200 yıl önce geliştirilen bir teknoloji kullanıyor olmamız bir şekilde ironiktir. Su çekirdeğin etrafında dolaşır, füzyonlu ısı üretir, onu buhara dönüştüğü buhar jeneratörlerine götürür, buhar jeneratörlerinden çıkarak ana buhar borularına girer, ana türbüne girer ve orada elektrik üretilmesi için türbini döndürür. Buhar türbinlerinin durumu iyi olabilir. Ancak pistonlu buhar motorları uzun zamandır susmuş durumda. Onlar 1950'li yıllardan sonra Amerika'da imal edilmediler. Ancak buhar pistonunun sesi San Diego yakınlarındaki Vista California Antik Motorlar Müzesi'nin her yerini sarmaktadır. Burada çalışan düzinelerce buharlı motor vardır. Kendi dönemlerinde daha önce hiç görülmemiş bir gücün etkileyici görüntüleriydiler. Ama ateşle nefes alan bu canavarlar bazı dezavantajları yüzünden...